Welcome to Candela Physics Academy. In this video, we will discuss plus 2 physics. Nuclei are a portion of the nuclei. We will explain this in this series. We will explain this in the nucleus. We will explain the model and concept. We will explain the atoms and the nucleus. We will explain the nucleus. Nucleus ini jitu macam itu, dalam ke ini dengan anda sahaja. Different dia terlalu energy levels, energy levels ni K, L, M, N. Ini lagi anda sahaja kita mana dalam karya. Pernah dalam karya anda boleh ni nucleus ini charge ini barang ni lalu anda positif mana. Nucleus ni lalu juga anda pernah ni main itu lalu orang orang ini barang ini protons, neutrons, etc. So proton ni charge positif aja tu orang. Nucleus ini charge positif aja tu. Pernah neutron ni charge less sahaja. Ini adalah korang yang akan dengan cara yang, okay, atau anda mula ni pernah dengan anda budimu tidak ni lelai, atau mungkin yang awalnya laksana ni sem point of view le, awalnya mula korang cek cara yang le, nama kita discuss ya. Apa ini adalah anda memerlukan satu sanggup yang mana atomic number yang baru ini, atau walau tidak memerlukan, ada satu sanggup yang mana ini mass number yang mana perlu, ada persen. Apa mass number yang mana atomic number yang mana, ada anda mula perlu discuss ya, ni tipu agaknya normal level le. Orde elemen ini, nama kita represent je, mahu ada x, ini ada a, similarly ini kita nama lantai je, z mana biar la nama represent je. Okay, apabila orde elemen ini representation yang ini yang ana, ini coba dicari ni, ala di ni kita periodic table la, orde elemen ini yang ini represent je, ini coba dicari, ala ini utara yang ini yang ana, x yang ini urdu no, x yang ini sah nanti a yang ini represent je, no, tanah itu range le, nama lantai je. Z dan V, Z dan V itu lah nara persen di sini. Baru ane E, R ane Z. X yang mana mana lada represent di sini. Ada satu elemen di mana yang mana represent di sini. Elemen di mana orang mau hydrogen, helium, lithium, okay. Angan yang lain korang sambal nanti lah. Gold, copper, beryllium. Ah, warga sambal mana kan? Ada elemen di mana tu yang lelai nama represent di sini. Mana selain itu? Apa elemen di mana orang yang hydrogen, helium, lithium, etc. Ini entah mana, entah mana, zat yang mana orang nama lupa yang boleh guna. Apa yang nama lupa yang boleh guna? Ah, ada tiga alat perayaan ini. Atomic number yang mana lada mana? Nama lupa first perayaan boleh guna. Atomic number ni represent cina symbol entah mana yang mana lada mana? Ah, di mana yang ada? Atomic number ni represent cina symbol yang mana barangnya lada mana? Z dan nalar sambo mana represent je ini. Apa dia elemen ini? Ini Z dan ini barang ini na ini number. Kita kira ni, kita for example ada era ane ini tu jariya. Z ni ni vali era ane ni kita kira ni. Ini tu lah na, kita entah lah karya ni lah manusia akan betul. Ini nalar dah na ada re ni. Walau ada kurang cerita ni lah, kita manusia akan betul. Z ni ni vali kita kira ni tu ni ni le. A elemen ni lor lah number of protons. A elemen ni le nucleus ni lah ane beri na. Number of protons, entah yang mana, yang mana munde, yang mana lalai, nama kita manusia lakukan sahaja. Ipi kita jadi nilai value seven lalai, aduh undi berani number of protons, anda baru yang anda yang mana ni negatif lalai, entah yang mana, entah yang mana, entah yang mana lalai manusia lakukan. Number of protons itu tu, anda dah open dengan manusia lakukan betul, na adat sanggih, entah mana number of electrons, entah yang mana sahaja. Ini entah yang mana. Era itu unda normal level. Ayam ayam itu ada dalam chemical reaction lalu panggil ke adi dikehna. Orang elemen dia ada nol nengile. Ada inde elektron inde number inde barang inde terakhir ni erikim. Era ini. Apa nama manusia kan beranda ada na atomic number set inde value kita erikin. A number terakhir ada ada ni ada. Inde a atom tilol la elektron inde erikna. A atom tilol nucleus tilol la proton inde erikna. Ini dua number inde ada same erikim. Karena proton inde number positive charge, buat negative charge. Nah, sejauh ini saya ingin itu anda kotum bol result itu nama kita itu. Zero orang kita, alah. Karena dah jadi plus seven plus minus seven itu baranya result zero ya. Asal adu unda orang, itu elemen itu itu baranya itu electrically neutral orang itu baranya karena. Apa elemen itu electrically neutral orang itu baranya alah basic reason apa yang dahana. Elemen itu lola number of protons, number of electrons, apa yang dahana. Saya ingin itu unda orang. Jadi, kita ambil atomic number, means electrically neutral, ane yang nolodik karya, perayaan yang itu lada. Apa atomic number ni perlu itu plus tu level le, terkadar nama di nama kita ni kelas ni nak kiti 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 ni kondo gua. Atomic number ni kerja ni, kita ambil adat tada itu, manusia kan dah ada perayaan ni, mass number ni, ni barang ni, mass number ni representasi ya, 
എ എന്ന പേരിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ടോട്ടൽ മാസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ മാസ് നമ്പർ എ എന്ന് പറയാ ആ എലമെന്റിന്റെ മൊത്തം മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ മാസ് നമ്പർ എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ലിഥിയം മൂന്ന് ഏഴ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ഏഴായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയണത് എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഒരു എലമെന്റിന്റെ മാസ് നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റോമിക് നമ്പറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാകുന്ന പറ്റുന്ന സംഗതി എന്താണ് ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ നമ്പർ കിട്ടി പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ന്യൂട്രോണിന്റെ നമ്പർ ആണ് ന്യൂട്രോണിന്റെ നമ്പർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എൻ ഇ സി ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ഇ സെറ്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ലിഥിയം മൂന്ന് ഏഴ് തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിഥിയത്തിലെ ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഏഴ് മൈനസ് സെഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഏഴ് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് അപ്പൊ ഒരു ലിഥിയത്തിന്റെ ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എത്ര ഏഴ് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ആയിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു ലെവൽ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു മാസ് നമ്പർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിന് വളരെ അധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് പ്രാധാന്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും അധികം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ന്യൂട്രോണിന്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അതും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആറ് ഏഴ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചാർജ് ഇല്ല ചാർജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ല മാൻറ്റി ഫീൽഡിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ല ഒപ്പം തന്നെ അതൊരു ഗ്യാഷ്യസ് ചേംബറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല അയണൈസേഷൻ ഒരു കാരണവശാലും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ പെനിട്രേറ്റിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആണ് തിക്ക് ഷീറ്റ് ഓഫ് ലെഡിനേക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആറ്റം പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബംബാർഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ചാർജ് ഇല്ല ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ല അയണൈസേഷൻ സംഭവിക്കില്ല മാൻറ്റ് ഫീൽഡിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും അതിനെന്ത് സംഭവിക്കില്ല ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ല പിന്നെ ആറ്റം പോകുമ്പിൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബംബാഡിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂട്രോൺ ആണെന്നുള്ളത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സംഗതി എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി സ്ലോ ഡൗൺ ബൈ കൊളൈഡിങ് വിത്ത് ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയുമായിട്ട് കൊളൈ കൊളേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്പീഡിന് കുറവ് സംഭവിക്കും പിന്നെ ന്യൂട്രോണിന്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺസ് എനർജി വൺ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടോ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനർജി വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഫാസ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് വൺ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനും കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയ
പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ജോനു ഈ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസൻറ്റഗ്രേഷന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി ഐ മീൻ ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ മെനി സബ്സ്റ്റൻസസ് ബൈ ഇൻ ന്യൂട്രോൺസ് ദെൻ ന്യൂട്രോൺസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസൻറ്റഗ്രേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് Uh, I think neutrons are used to break heavy nuclei into two parts. It means uh, the huge energy is liberated in this process. That means called nuclear fission. Three things are atomic number, mass number, neutron number. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. Subscribe to the channel and click the bell button. Okay, let's see you in the next video. Bye-bye.